ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് തറവാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തറവാട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലേക്കും കൂടി കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം വിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള ഞാനിവിടെ പീസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തക്കാളി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില വേണം പുതിനയില ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കിലോൻ്റെ അളവിലാണ് ഇപ്പോൾ അരി വേവിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള വയറ്റിയെടുക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു വിസിൽ വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും മറ്റേ വയറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ മറ്റേ അടുപ്പത്ത് വിറകടുപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിറകടുപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൊടുക്കയിൽ പിന്നെ സവാള ഒന്ന് നമുക്ക് ചോറിലോട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ബ്രൗൺ കളർ വരെ അപ്പോൾ അതിനോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട്ട് ഒരു സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള എന്തിലോട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടി മുന്തിരി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിലടുപ്പിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ സവാളി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഈ കുടുക്കിയിൽ സെയിം കുടുക്കിയിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിത്തെ മൂപ്പിച്ച ഉള്ളി അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ വേ നെയ്യും വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുക്കിച്ച് വെച്ച സവാള അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിലുള്ള തൈര് രണ്ട് കയ്യിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ വയറ്റിനീക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സവാള ആയാലും പിന്നെ എന്താ തക്കാളി ആയാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുടുക്കിലോട്ട് മാറ്റിയത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിലുള്ള പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൈര് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഗരം മസാല പരി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മസാലാസും തീകളോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി വന്നതാണ് സവാളയൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് വേവിച്ച് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കറി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബിരിയാണിയിൽ ചിക്കൻ ഒന്നും ഉടഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ടേസ്റ്റും കൂടും ഡയറക്റ്റായി ചിക്കൻ ചേർക്കണേ നല്ലത് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചതിന് ചേർക്കാം കേട്ടോ നല്ലത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട്
വേവിച്ച് നമ്മളെ ചോറും അതേപോലെ മസാല എങ്ങനെ ദമ്മിടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഗരം മസാല ഒന്നും ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ ഓവറായി നിൽക്കരുത് ഗരം മസാല ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കുത്ത് വരും കണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഒരു ലെയറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഗരം മസാല ആയാലും നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല കണലിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യണ് ഒരു മണിക്കൂർ എത്രത്തോളം ദമ്മിൽ കിടക്കണോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളെ അരിയുടെ വേവ് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം പിന്നെ നമ്മളെ ദമ്മിൽ കിടന്ന ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം അതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മണിക്കൂറിന് ശേഷം ദമ്മിൽ നിന്ന് ചോറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി വേറെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത് തന്നെ വരാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു